தேவனை நேசிக்கக்கூடிய மகிமைப்படுத்தக்கூடிய பிரியப்படுத்தக்கூடிய பெருமைப்படுத்தக்கூடிய உயர்த்தக்கூடிய அவருக்கு சாட்சியாக வாழக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலை எதுனா தேவடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறது என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரிய நண்பனே வேதாகமத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளவோ வேதாகமத்துக்கு நீங்கள் கீழ்படுகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அளவு நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறீங்க தேவனை உயர்த்துறீங்க தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறீங்க தேவனை ஆராதிக்கிறீங்க தேவனை கனப்படுத்துகிறீங்க தேவனுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறீங்க அதுதான் உண்மை வேதம் அதை தெளிவுபடுத்துது அதனால தான் ஆண்டவர் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் விதமாக சொன்னார் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாக மட்டுமல்லாமல் அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்கவும் வேண்டும் கேட்டதை செய்யவும் வேணும் என்னை கேட்க சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் கேட்கலாம் நாங்கள் ஆண்டவரை எங்கே போய் தேடுறது ஆண்டவர் எங்கள் கூட நேரடியாக பேசுவாரா அவர் கூட தொடர்பு வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் அறியாமையினால் கேட்குறாங்க முடியும் முடியும் அதுதான் யோவான் ஒன்றா அதிகாரம் ஒன்றா வசனம் சொல்லுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அதே அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் சொல்லுது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மிலே ஜீவித்தார்னு அவர் தான் ஏசு என்னை கேட்க சகோதரனே சகோதரிய நண்பனே வேத புஸ்தகம் வார்த்தை வடிவிலான தேவன் வேதம் எதெல்லாம் சொல்லுதோ அதை யார் சொல்கிறாங்களாம் தேவன் சொல்கிறாராம் அப்போ வேதத்துக்கு நம்ம கீழ்படுகிறது யாருக்கு நம்ம கீழ்படுகிறோமா தேவனை கீழ்படுகிறோமா வேதத்தை நம்ம நேசிக்கும் போது நம்ம யாரை நேசிக்கிறோம் தேவனை நேசிக்கிறோமா வேதத்தை நம்ம விசுவாசிக்கும் போது நம்ம யாரை விசுவாசிக்கிறோமா தேவனை விசுவாசிக்கிறோமா வேதத்தை நம்ம கனப்படுத்தும் பொழுது நம்ம யாரை கனப்படுத்துகிறோமா தேவனை கனப்படுத்துகிறோமா என்னை கேட்க சகோதரே சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க அநேக நேரங்களில் நம்முடைய அறியாம பெரிய பெரிய ஆசிர்வாதங்களுக்கு தடையாக மாறிடுது அண்டர் சொல்கிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் தெளிவுபடுத்துகிறாரு தேவனுக்கு கீழ்படுகிறது அவர் நேசிக்கிறதா அவர் நேசிக்கிறதுனா என்ன தேவனுக்கு கீழ்படுகிறதா அவர் நேசிக்கிறதுனா என்ன வேதாகமத்துக்கு கீழ்படுகிறதா பாருங்க வேதம் விதமாக சொல்லுது ஒருவன் என்னில் அன்பு கோர்த்தால் ஒருவன் என்னில் அன்பு கோர்த்தால் பார்த்துக்கோங்க தேவன் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தவே மாட்டார் யாரையும் நீ இதை செய்து தான் ஆகணும் அதை செய்து தான் ஆகணும் இப்படி செய்து தான் ஆகணும் அப்படி கட்டாயப்படுத்தவே மாட்டார் ஆனால் நம்ம மனமும் வந்து நம்மளாக செய்யும்போது அதில் தெய்வன் மிகவும் பிரியமாக இருக்கிறாரு அது மாத்திரம் இல்லை அவருடைய வாக்கு தத்துவங்களை நிறைவேற்றுகிறாரு பாருங்கள் இங்கே என்ன சொல்கிறா பாருங்கள் ஒருவன் என்னில் அன்பு கூர்ந்தால் அவன் என் வார்த்தைகளை கை கொள்ளுவான் அவனுடைய வார்த்தை எது வேதாகம புஸ்தகம் நம்ம தேவனில் அன்பு கூர்ந்தானா நம்ம என்ன செய்வோமா அவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கை கொள்ள ஆரம்பித்திடுவோமா பாருங்கள் மேலும் பாருங்கள் அவனில் என் பிதா அன்பாக இருப்பார் பரலோக பிதா அப்படிப்பட்டவங்கள அவர் நேசிப்பாராம் அப்படிப்பட்டவங்கள யார் யாரெல்லாம் வேதத்தை வேதத்துக்கு கீழ்படுகிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் யார் நேசிக்கிறாராம் பரலோக பிதா நேசிக்கிறாரா நேசித்துட்டு என்ன நடக்குது பாருங்கள் அடுத்தது அவனில் என் பிதா அன்பாயிருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனுடன் குடிகொள்ளுவோம் நாங்கள் யார் பரம பிதாவும் ஏசுவும் நம்மளே வந்து குடிகொள்ளுவாங்களா அதனால தான் ஆண்டு சொன்னார் நீ என் ஆலயமாக இருக்கிறேன்னு நம்முடைய இருதயத்தில் அவங்க வந்து தங்கிடுவாங்களா என்ன அற்புதமான காரியம் இல்லையா யோசித்து பாருங்கள் அதை எப்போ சம்பவிக்கும் நம்ம வேதத்தை கடைபிடிக்கும் இடத்துக்கு நம்ம வேதத்துக்கு கீழ்படியும் பொழுது கடைபிடிக்கும் போது அப்போ என்ன நடக்கும் தேவன் நம்மளை வந்து ஏசு சுவாமி நம்மளை வந்து நம்முடைய இருதயத்தில் 
குடிகொள்ள ஆரம்பிச்சிடுவாங்களாம் நம்ம தேவனை உட்கொண்டு இருக்கிற நடமாடும் ஆலயங்களாக மாறிடுவோம் விழித்து கொள்ளுங்க பாருங்கள் இதை விட ஒரு படி மேலாக அடுத்த விஷயம் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏசு யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்கள் ஆனால் என் நண்பர்களாக இருப்பீர்கள் பார்த்துக்கோங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கு தத்துவம் பாருங்க அந்த சொன்னார் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்கள் ஆனால் என் நண்பர்களாக இருப்பீர்கள் பாண்டர் சொன்னார் வானத்தை பூமியை படைத்த தேவன் நமக்கு தோழனாக மாறிடுவாரா நண்பனாக மா மாறிடுவாரா ஸ்நேகிதனாக மாறிடுவாரா கூட்டாளியாக மாறிடுவாரா யோசித்து பாருங்களேன் எப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான காரியம் இல்லையா அது எப்போ நடக்கும் நம்ம வேதத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது வேதத்தை கை கொள்ளும் பொழுது நான் உங்களுக்கு கற்பித்து சொன்ன யாவையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேதம் முழுவதையும் கடைபிடிக்கணும் அப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகிடுவோமா தேவனுக்கு நம்ம நண்பனாக மாறிடுவோமா யோசித்து பாருங்கள் தானியல் சிங்க கவியில் இருக்கும்போது தேவன் சிங்கங்களை கொன்று போடலை சிங்கங்களை தேவன் அழைத்து போடலை தேவன் தானியல் கூட கூட இருந்தார் அதுதான் பார்த்துக்கோங்க நண்ப உயிர் காப்பான் தோழன் சொல்லுவாங்க நண்ப தேவன் அவங்க கூட இருந்தார் அதே போல் ஷாத்ராக் மீஷக் ஆபித்னேகோ எபிரேய வாலிபர்கள் அவங்க அக்கினி சூழலில் தூக்கி போட்ட போது தேவன் அந்த அக்கினியை அவர் அணைக்கலை அக்கினியை அவர் நிறுத்தி போடலை ஆனால் அவங்க கூட அவர் இருந்தார் அதான் சு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினைந்து சொல்லுது ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பு வைத்து அவனை கனப்படுத்துவேன் எப்போ நமக்கு தெய்வம் நம்முடைய நண்பனாக மாறும்போது என்னை கேட்குற சகோதரனே சகோதரியை நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க அநேக நேரங்களில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஆண்டோருடைய ஆசீர்வாதங்கள் உலக பிரகாரமாக இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் தேவன் நமக்கு நண்பராக மாறிட்டார்னா தேவன் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு அருளுவார் தருவார் நிறைய நேரங்களில் நம்ம நினைக்கிறதுனா உடனே காசு வந்துடும் நிறைய பணம் வந்துடும் நிறைய சொத்து சுகம் வந்துடும் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் அநேக நேரங்களில் அது எப்பவும் உண்மை கிடையாது ஆண்டர் என்ன செய்கிறாரு ஆண்டர் நம்மளை ஆசிர்வதிக்கும் போது என்ன செய்கிறாரு முதலாவது சமாதானத்தை தராரு சந்தோஷத்தை தராரு நிம்மதியை தராரு மகிழ்ச்சியை தராரு ஞானத்தை தராரு அறிவை தராரு வெளிப்பாடுகளை தராரு வழி நடத்தில் தராரு ஆலோசனைகளை தராரு இதெல்லாம் தான் பார்த்துக்கோங்க தெய்வம் தர்றது அதுதான் நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாதது அதுதான் நிலையான உண்மையான விலை மதிப்பு இல்லாத ஆசிர்வாதங்கள் இது எப்போ கிடைக்கும் நம்ம தேவனை நமக்கு நண்பனாக கொள்ளும் பொழுது அப்படி தேவன் நமக்கு நண்பனாக எப்போ மாறுவாராம் வேதாகமம் சொன்ன எல்லாவற்றையும் நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது வேதத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும்னா முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத தெரிந்து கொள்ளணும் அநேகர் வேதத்தை வாசிக்கிறது கூட கிடையாது நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை அதை ஆராய்ச்சி செய்யணும்னு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு வாசிக்கணும் விசுவாசிக்கணும் ஆராய்ச்சி செய்யணும் அதை தியானிக்கணும் அதன்படி செய்யணும் அப்படி செய்யும் போது நம்ம என்ன என்ன ஆகிடுவோமா தேவனுக்கு நண்பன் ஆகிடுவோமா வானத்தையும் பூமி படுத்த தேவன் நமக்கு நண்பனாக மாறிடுவாரா என்னை கேட்குற சகோதரனே சகோதரியை நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது வேதாகமத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறது தேவனை நீங்கள் ஆராதனை செய்கிறீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க வேதாகமத்து கீழ்ப்படுகிறது நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறீங்க வேதாகமத்து கீழ்ப்படுகிறது நீங்கள் தேவனை கனப்படுத்துகிறீங்க தேவனை உயர்த்துறீங்க த தேவனை பிரியப்படுத்துகிறீங்க தேவனை பெருமைப்படுத்துகிறீங்க எப்போ வேதாகமத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியும் பொழுது என்னை கேட்குற சகோதரனே சகோதரியை நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க வேதாகமத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க வேதாகமத்தை தியானிங்க வேதாகமத்தை விசுவாசிங்க வேதாகமத்தை கீழ்ப்படிங்க வேதாகமம் என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படி செய்யும்போது நீங்கள் என்ன ஆகிடுவீங்க தேவனுக்கே நண்பனாக மாறிடுவீங்க 
தேவன் உங்களுக்கு நண்பனாக மாறிடுவார் என்னை கேட்க சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வேற இந்த தெய்வன் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமேன் அலிலுவையா